Sunod po sa Coconut Farmers and Industry Development Plan ay inorganisa ng DTI BMDPO sa tulong ng Philippine Coconut Authority ang kauna-unahang Coconut Philippines Trade Fair sa bansa. Kaugnay po niyan ay makakasama po natin ngayon si Dr. Dexter Buten, ang Administrator at CEO ng Philippine Coconut Authority o PCA at Sister Emerson Labang, ang Supervising Trade Industry Development Specialist ng Department of Trade and Industry. Gentlemen, welcome to Rise and Shine Philippines. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga po, Ms. Diane and Mr. Audrey. Okay. Well, sir, ang Philippine Coconut Authority ang responsable ng ahensya sa pagpapaunlad po no, ng coconut industry ng ating bansa o pagyunyog sa bansa. Ano-ano po ba yung mga programa ng inyong ahensya para matulungan po yung ating mga coco farmers? Uh, maraming salamat. No? Una, tama yung sinabi mo. Ano yung mandato ng Philippine Coconut Authority? Una, ay pauna rin ang industriya ng pagyunyog. Mm -hmm. Sapagkat, meron tayong nag-generate na kita sa ating mga uh, import natin or export rather na 2 billion dollars. Okay. So, kailangan natin Laki. talaga pagyaman at napakalaki talaga ng oportunidad para sa ating ekonomiya. Sunod, ay pataasin ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Hmm. Yan na yung mga programa na inilulunsad ng DTI hmm. at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Actually, we are 15 Uh, agencies na tumutulong sa ating mga coconut farmers para itaas ang antas at kalidad ng kanilang pamumuhay. Mm -hmm. Yan ang tinatawag nating batas, yung ating uh, 11, uh, Republic Act 11524 na naglalayon ito yung Coconut uh, Farmers and Industry Trust Fund. Na ito po yung usapin ng coconut levy na ito ngayon ay pondo na ginagamit natin para patingka din ang buhay ng ating mga magsasaka. Uh, natanong kanina ni Sir Audrey, ano yung mga programa natin? Una ngayon, sapagkat uh, pangalawa tayo sa buong mundo bilang second, uh, second no? as a top uh, producer okay. ng coconut mm -hmm. uh, kasi nangungunang Indonesia, meron siyang 17 billion nuts production annually. So, samantalang Pilipinas, meron tayong 14.7 billion. So, very close. Kaya ang programa ngayon ng Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos, ang ating uh, mahal na Pangulo, ay inilunsad niya yung uh, massive coconut planting. So, the agency is mandated to plant at least 100 million coconuts at the end of his term by 2028. Uh, para uh, ma 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 ano natin, ma maintain natin yung ating rank na number two, pero hindi yun eh. Kailangan natin lampasan ng Indonesia. Bukod doon, nandun din yung ating fertilization program ng gobyerno. At uh, nagbibigay naman para pataasin yung production sapagkat malaki ang epekto ng fertilization kung uh, mamarapatin o kailan natin implement. Sapagkat yung unang taon, pag tayo nag-fertilize, tataas yung ating production. Kasi ngayon, sa Pilipinas, ang production natin sa per coconut fertilizer, isang puno ng coconut, ay meron lang tayong 40 nuts per year. So, napakahina. Compared to other countries, they can even make more up to 110 nuts per tree per year. So, kung magpa-fertilization tayo project by 2025, sa unang taon, tataas tayo ng 25% pag nag-abono tayo. So, yung 40, magiging 50. At the second year, 50% naman ang itataas ng ating production. So, yung ating 40, In two years' time, magiging 75 ngayon ang production natin pagdating sa uh, fertilization. Dapat natin alamin na ang kabuang uh, puno ng nyog na meron tayo sa buong Pilipinas ay 340 million coconut oh, wow. trees. Yeah. Okay. Oy, magandang mga programa ha, at plano ng PCA para sa industry ng pagninyog. Pero ito, yung ilan kasi baka hindi alam ang beneficyo ng coconut, sir. Ano, ano ba ang beneficyo ng nyog? Para, para kumbaga, also we're exporting, pero yung demand rin dito sa Pilipinas yeah. ang mapalakas natin. Una, tama yan. Oh, magandang tanong yan kasi napakalit lang talaga yung domestic natin oh, with DTI. They know that. Yung statistics natin, napakalit yung uh, domestic consumption natin. Mm -hmm. At through yung trade fair na ipopromote namin ngayon, ay matutulungan natin na may taas yung awareness uh -oh. at saka yung purchasing power ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Ang tanong mo, ano yung beneficyo? Unahin ko yung coconut water. This, Favorite ko yeah, yan. <laughs> this is coconut a, water. Uh, kumbaga, ang prime source natin, yan ng, ng, ng potassium, uh -huh. ng calcium. Kumbaga, at nakakapag-manage ng level ng sugar. Mm -hmm. Hindi alam ng tao. Parang electrolytes to eh. 
Mm. Instead na uminom ka ng, uh, I cannot mention, ano, uh, <laughs> mga mga brands, ano, uh, coco water na gamitin mo mm -hmm. kasi napaka-bisa ito sa pagpapalakas ng hydration natin, pag -me maintain ng uh, blood sugars natin. So, it helps. Mm -hmm. And then another one, yun hindi alam ng karamihan, yung coco sugar. Uh -oh. Mag-site lang ako. Very low siya ng glycemic index. Mm -hmm. 35 GI lang siya. Samantalang, yung refined sugar, meron kang 60 to 70 glycemic index. Okay, so good for the health. Sad. Good mm -hmm. for the health talaga. Kaya pag may diabetic, mm. tayo, we, we might uh, use of the ano na. Pwede, no? Yeah. I-consider natin yun ang mga kuning mga produkto. Well, sa part naman po ng DTI, ano, Sir Emerson, ano pa po yung mga produkto na mula sa coconut na hindi alam ng mga pangkarniwang Pilipino? Well, uh, di po, uh, pinagmamalaki po natin na uh, mm -hmm. uh, we will feature uh, different collections uh, from coconut-based products. So, isa po dyan, uh, food. So, nabanggit na po ni Administrator, mm -hmm. uh, coconut water, coconut sugar, and then we also have uh, a lot of uh, condiments galing from coconut. And then, uh, definitely, yung mga buyers natin na restaurants, marirealize nila, wow, ganito pala kadami yung iba't ibang selections ng coconut products. Okay. Yung mga coffee owners natin, even yung mga consumers natin na mahilig sa coffee, they can use coconut milk. Mm -hmm. They can use, uh, yeah, the coconut sugar, coconut sweetener. And then, uh, for our uh, buyers naman, uh, hotels, they can take advantage of different health and wellness products galing sa coconut. So, uh, we have the coconut uh, oil, uh, virgin mm -hmm. coconut oil, and uh, different uh, cosmetics made of coconut products. Oh, makeup? Gawa yes. Okay. Oh. Cosmetics, soaps, lotions, ganyan. And then, uh, we, also, uh, we will also be featuring uh, different uh, non-food products ng coconut, like uh, furniture, uh, okay. home displays, uh -huh. and even mm -hmm. industrial products. So, we hope na yung mga buyers natin na makabisit sa trade fair, they would realize na, wow, this... Uh, the coconut industry is uh, has a lot of opportunity. Mm -hmm. So maybe we have our investors to visit and they would be able to talk to our coconut farmers, coconut cooperatives na dandun sa trade fair and maybe they would discover na ito pala ang business opportunity for uh, from the coconut industry. How okay. many exhibitors yung nandun sa fair? Uh, we're, uh, we're glad to feature at least 140 exhibitors from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mm -hmm. And syempre, i-highlight natin yung coconut uh, beneficiaries natin, yung mga coconut farmers natin, at uh, ito yung mga kinikilala natin na talagang beneficiary ng uh, Coconut Farmers Industry Trust Fund. Sige, Sir Emerson, magdala ka nga minsan dito kapag ano, <laughs> yeah. sa susunod yung guesting, yung mga klase ng produkto na hindi familiar sa mga Pilipino. Tapos no? nagkakape ka everyday, mm -hmm. dapat yung coco yeah. sugar, sugar na yung gamitin oh, mo. Sindi lang yan, may mm. coconut flour din tayo. Okay. So, so, so sa ating mga bakers, yes, kung pwede bakers yan. Yes, bakers natin. Okay. Okay. So, mas mura ba yun kaysa kung ikukumpar natin? Yeah. Sa... Same lang ng price. Mm -hmm. So normally naman, kinukombine din natin sa ordinary flour natin. Mm -hmm. Pero importante yung sinabi yeah. niya kanina, no? yung sa sugar, mas mababa yung glycemic index. Mm -hmm. Okay. Pero ito, sa pag-usapan po natin yung magiging trade fair, ano po ba yung mga dapat asahan dito ng mga kabayan natin? Oh. Tsaka oh, malalo na holiday, di ba? Pwede dyan bumili ng pang regalo, no? Yeah, exactly, ma'am. Mm -hmm. Kasi itong uh, Coconut uh, Philippines Trade Fair, it's the first that we have organized mm -hmm. for okay. our coconut farmers. Uh, kasabay siya ng Christmas Village ng DTI, also in the same venue. And uh, as I mentioned, we will be featuring our cooperatives, our coconut farmers from Luzon, Visayas, and Mindanao. And our shoppers would uh, observe na ah, iba-iba pala ang mga products from Luzon. Ito yung mga focus products nila from Mindanao and uh, from Visayas. And then, aside from that, uh, yung mga aspiring entrepreneurs natin, uh, they can talk to our uh, Coconut uh, Farmers Industry Development Plan implementing agencies. So, kasama natin yung iba't ibang uh, government agencies uh, supporting this program para makapag-usap, makapag-discuss uh, ng kanilang iba't ibang programs, not only for coconut farmers, but even for the families of our farmers. Okay, so clearly talagang malaking tulong ito sa ating mga magsasaka, Filipino entrepreneurs, and also on a macro level, sir. Yeah. Paano naman makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa itong pagsasagawa ng trade fair na ganito? Yeah. Una sa lahat, no, meron tayong kabuuan na 2.8 million coconut farmers. Okay. And we have more than a thousand of cooperatives. Kaya ngayon, yung 15 agencies, like, meron tayong uh, sumusuport sa kanilang loan. Nandiyan ang Land Bank, nandiyan ang DBP, nandiyan ang ating Cooperative Authority na nagsama-sama para buuin 
yung market uh, marketability at mabigyan ng ating tulong yung ating mga kooperatiba para lalo pang tataas ang kanilang kita. Mm -hmm. Nandiyan naman ang educational din. Nandiyan ang, uh, ang ating uh, tinatawag nating TESDA para palakasin din yung kakayahan ng mga technical na aspeto okay. ng ating mga magsasaka paano mag-produce proper way ng coconut products. Nandiyan dyan lahat. Nandun din yung mga training centers ng ATI kung paano ang proper uh, agricultural practices Nandiyan din ang CHED para paaralin yung mga anak ng mga magsasaka. Mm -hmm. So, kung titignan mo, talagang itataas natin talagang pumumuhay ng ating pong, uh, mga magsasaka at itaas ng merkado naman sa antas ng kanilang mga kabuhayan. Mm -hmm. well, yeah. Alam mo, Diane, magandang balita ito. Dahil if I remember, mga decades ago, Isang, isa sa mga problema ng ating bansa itong mga coconut farmers dahil bumabagsak yung industriyang ito at tinawag na nasa laylayan ng lipunan yung mga nagninyug. No? So yung development na ito na maging number two tayo sa buong mundo. In terms of production, mm. ano? Malaking development oh. na para sa ating bansa. Tumingin ka lang dyan sa tabi. Ang dami po natin niyug dito sa Pilipinas. Ano? Huwag po natin baliwalain at nabanggit nga kanina yung mga beneficyo ng niyug. Ay ating po yung i-take advantage para mapataas natin yung local demand. Alright, please to invite our viewers to join in the fair. Yes, uh, thank you so much ma'am. And uh, we are inviting uh, everyone, yung ating mga uh, aspiring entrepreneurs, our shoppers, our uh, institutional buyers, and even um, everyone. Kung if you have a farmland, a coconut farmland, you're very much welcome to visit and join, support our coconut farmers sa upcoming Coconut Philippines Trade Fair. So this will happen po December 2 to December 4 at a Mega Trade Halls 1, Level 5, SM Mega Mall. So we hope that you can do your uh, Christmas shopping sa ating Coconut Philippines Trade Fair and meet and uh, show your support para sa ating mga coconut farmers. Dr. Dexter? Yeah, ulit, maraming maraming salamat sa pagkakataon na ito at nabigyan kami ng uh, lalo pang may pag-asa ang coconut uh, farming natin. At tunay nga na kailangan natin itaas ang antas ng pumuhay ng ating mga magsasaka. Kaya nanyanahon natin ang publiko na tangkilikin po ang ating mga coconut products. Hindi lang pong mga coconut products, may mga intercropping din tayo. Nandyan ang kape, nandyan ang cacao, nandyan ang mais. At ang dami pang uh, tinatawag ng mga livestock na ito ay uh, pagsama para lalong bigyan sila ng malaking kita. So, inanyayahan po lahat para suportahan po natin ang ating Coconut Philippines at nabanggit na kung kailan at kung saan. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pambihirang pagkakataon na ito at makasama ko kayo na. Okay, Ayan. December 2 to 4, ha? Ah. Alam mm. mo na, ireregalo natin sa mga kasama yeah. natin doon sa coconut. Sa mga susunod na taon, maging number one producing coconut oh, products. Oh, why not, diba? We look forward to that. Alright, muli, nakasama po natin si Dr. Dexter Buted at Sir Emerson Labang ng DTI. Maraming salamat po sa inyo at congratulations po. Thank, Thank you. Thank you so much.